princess for silver boys. Can you come here, my love? I have something to show you. Ano na naman kaya ang kailangan nito sa akin? Baka may inululuto na namang kalukuhan. Noong nakaraan ay pumunta ako sa bahay nila dahil may lagnat daw siya. Pero pagdating ko doon ay may inihanda pala itong surprise para sa akin. He gave me a pet dog. We named it Sweetie. Pero hindi ko naman dinala dito sa bahay ang pet dog namin. Para naman may kasama sila ni Nanay Linda. Sinipat ko muna ang aking sarili sa salamin bago lumabas ng kwarto. I decided not to change dahil dyan lang naman ako sa likod ng bahay pupunta. I am wearing a sunny dress. Hindi ko rin nireplayan sa Dylan para ma-surprise din siya. I know, he hasn't expecting me to come easily. Madalas kasi ay tumetsyempo pa ako kapag pumupunta roon. Ma'am, pinapatawag po kayo ng mommy niyo. Nabungaran ko sa may pasilyo ang isa sa aming kasambahay. Where is she? Tanong ko agad sa katulong. Nasa lanay pa po siya ma'am. Kausap si Sir Dylan. Antayin na lang daw po siya sa library. Okay, thanks for the info. Habang naglalakad ay tinawagan ko si Dylan. But he is not answering. Ano na naman kaya ang pinagkakaabalahan ng loko? Dahil tanaw sa may bintana ng library ang bahay ni Nanay Linda... Sumilip ako doon. Natawa pa ako na makita ang parang batang nakikipaghabulan si Dylan kay Sweetie. Pero nawala ang ngiti ko nang makita may isang sasakyan na huminto sa harapan ng bahay nila. The car looks luxurious. Unang bumaba ang driver ng sakyan at sumunod nitong binuksan ang passenger seat. Lumabas mula roon si Tita Dani at isang lalaking hindi maitatangging ama ni Dylan. Si Mr. Sebrano What are you looking at there? Napalingon ako sa may likuran ng marinig ang boses ni mommy Ah, uh, nothing ma'am I said and walked to meet and kiss her I miss you my baby Hinalikan ako ni mommy sa noo I really got teary eyed Every time I think about you guys Going to leave me and have your own life Mom, I am not leaving you Si Prince lang ang aalis dito. Natatawa kong sabi kay mommy. Yeah, that too. Nakakalo ang kapatid mo. Hindi ko malaman kung talaga bang magpapakasal kay Eliza o hindi. I really can't understand your twin, princess. I guided her to sit on the chair adjacent to me. I thought he agreed already. I heard them fighting earlier. I don't want to elaborate with you at baka may stress ka din. Pinagsabihan ko kanina, puro naman yes mom, ang sagot sa akin. I don't know what to do with that kid. Problematic na kwento ni mommy sa akin. Bahagi ako natawa sa sinabi ni mommy na kid. Prince is far from being a kid. Baka pwede na ngang magkaroon ng kids. Let him be mom. Malaki na si Prince. Kaya na niya sarili niya. Kung magkamali man siya sa magiging desisyon niya, let him have his own medicine. Napanguso ito sa sinabi ko. Mom, must be thinking about what I have said. Sa bagay, mabuti na lang talaga may isa pa akong anak na mabait. Dapat nandito rin yung isang baby ko. Nakangitin itong sabi sa akin. My mother is smiling but I can still see sadness in her eyes. Agad ko itong niyakap ng mahigpit. I don't want her to feel blue. Ayoko siyang nalulungkot. Biglang may kung anong pumitik sa dibdib ko. Should I tell mom about my relationship with Dylan? Give me a sign, Lord. I opened my eyes and saw my mother crying. Mom, what's wrong? I wiped her tears. This is nothing. I just missed our baby bunso. Come on, mom. We all miss baby bunso. Tell me. Alam kong iyakin talaga si mommy, but she will not cry like this. Something is wrong about her and I need to find out. I couldn't raise the thought that my mother is not okay. Promise me that you won't tell anyone? Bigla kong kinabahan sa sinabi nito. May itinatago si mommy sa amin? Tumango ako bilang sagot dito. I need you to promise me, princess. Please. Nagsimula nang tumulo ang luha nito sa mga mata. Yes, I promise you. 
Wala akong nagawa kundi mangako rito. Ang dami niyang bagay na tumatakbo sa utak ko. Prince is married already. What? Miski ako ay nabigla sa nalaman. Yes, it's true. Your brother is married already. I couldn't understand. Saan ba ako nagkulang sa kanya? Your father was hurt so bad that he blames himself. Paano nangyari yun, mom? You know how clever your brother could be. Ang sarap niya lang ibalik sa matres ko. He really followed your father's footstep at mukhang mas malala pa. He can be an old first wife. I don't know. Prince told me that he will put everything in place. That I don't need to worry. Hush. Mom, believe him. Alam ko naman na gagawin niya ang lahat para maayos ng problema ng ito. Don't worry too much. It's easy to say not to worry, but how? Walang ina na gugustuhin mapariwara ang mga anak. Tell me, princess. Naging mabuti naman akong ina sa inyo, di ba? You've been a great mom to all of us. Don't question it. I hug my mother and pacify her. Mabilis akong tumalilis papunta sa kabilang bahay matapos nami mag-usap ni mommy. Yes, halos magagabi na nang maghiwalay kami ng aking ina. My heart is feeling heavy right now and I want someone to talk to about it. Gusto kong gumaan naman ang nararamdaman ng dibdib ko. I want to burst it out. The reason why I badly wanted to see Dylan. Kahit naman noon pa, si Dylan na ang tagasalo sa lahat ng hinain ko sa buhay. Even to my kaartihan. Pakiramdam ko nga ay mas malapit ako dito kaysa kay Prince. I am lucky to have him as my best friend and my boyfriend at the same time. Nagtaka ako ng pagkarating ko sa pintuan ay nakapinid iyon. Madalas kasi nakabuhas iyon kapag nandito lang naman ang maglola sa kabahayan. I can hear voices inside. Parang nasa gawi ng dining area. Kakatok na sana ako nang lumabas mula sa pinto, si Dylan. Pareho kaming nagulat nang makita ang isa't isa. Nasilip kong nandoon sa loob si Tita Dani at Mr. Sebrano. I saw that they turned their gaze to us. Let's go. He grabs my hands and lead me outside where his car was parked. Where are we going? I ask him. Hindi ito sumagot at inistart ang makina ng sakyan. Lumingon ito sa akin at doon ko napansin na namumula ang mga mata nito. Did you cry? What happened? Hindi ko maiwasang magtanong muli rito. Okay, take your time. Loosen up a bit. I am getting scared of your silence. Huminga ito ng malalim at nagsalita. Would you come with me? Of course. Saan ka ba pupunta? Walang pag-aatubili na sagot ko dito. Kahit pa nga naka-cotton shirt at t-shirt lang ako. In short, nakapambahi lang ako. I wouldn't mind at all. Ang importante ay kasama niya ako sa ganitong sitwasyon. Far from here. Sure, my love. Inabot ko ang pisngin ito at nginitian. Hinayaan ko muna siya sa kanyang pananahimik. I want him to think of the things that bothering him. Kung ano man ang mga bagay na iyon na sana naman... Hindi makakasagabal sa relasyon namin. Tumigil lang sa sakyan nito sa isang mataas at madilim na lugar. I can see the city lights up where I am standing. May kinuha siyang kung ano sa sakyan. Pagbalik nito ay may dala na itong jacket. Inabot niya yun sa akin. Wear this. Agad ko din naman tinanggapin yun at isinuot. Something's bothering you? What is it, Dylan? Untag ko rito. Matapos akong alalayan sa pagkakaupo sa tabi nito, hinawakan ko ang isa nitong kamay at ipinagsalikop sa akin. My father wanted me to handle his businesses. Bapaklang sagot nito sa tanong ko. He insisted that I should continue his legacy. It's okay with me but all of the sudden, alalaman ko na ipinagkasundo na pala niya ako sa apo ng kasosyo niya. I got angry. Who is he to decide for my life? Nangya siya. He wasn't there when I wanted to learn how to bike. He wasn't there when I got circumcised. He wasn't there when I am looking for a father. Tapos ngayon, he wanted me to do things I never wanted. 
Let's play na bullshit. Ano akala niya sa akin? Tutauhan niya? I just wanted to be love, but why is it so hard for them to give? Naluluhang kwento nito sa akin. Hinagod ko ang likod nito para naman maibsan ang dinaramdam nito. Everything will be alright. I am here. Mahal kita. Mahal kita higit pa sa inaakala mo. Niyakap ko siya ng mahigpit para itong bata na naghahanap ng pagkalinga ng ina. Will you come with me? Let's elope. Seryosong pahayag nito. Nagulat ako sa tanong nito. Hindi ko inaasahan ng ganitong senaryo. Marahil ay nabibigla lang ito sa sinasabi niya. He isn't serious, right? What? Sa naman tayo pupunta? Nagawa kong may sagot dito. Kahit saan, basta malayo dito. Please, princess, if you love me, you will do it for me. We love each other, right? Magpakalayo-layo na tayo dito. Why do we have to do that? Hindi pa natin nasasabi sa parents ko ang tungkol sa atin. And we are absolutely not Romeo and Juliet to plan of escaping. Are you alright? Kumalas ako sa mga yakap niya. Hinarap ko siya at mukhang magulong-magulo ang takbo ng utak nito. So, you're not coming with me? He asked. Parang minahamon niya akong panindigan ng pagmamahal ko sa kanya. I kissed him. I will. But let me talk to my parents first. Let me tell them my decision of being with you. Thank you, my love. You won't regret loving me. Kinabing niya ako at siniil ng isang mainit na halik. I know this is a big decision but I am willing to risk all for him. My love for him is enough for me to give up my dreams for a while. After that night, Dylan went back to his condo. Kahit ayoko sana ipumayag na rin ako. Nanay Linda personally asked me to look for him while she was away. Lulu was the wito. His only brother in the province passed away and she needs to come with him for the last time. Taluwa sa aming napagkasunduan. Dila never mentioned again about the eloping thing. I thank God for that because I will not pressure myself so much. Sa totoo lang kasi napakabisi ko sa school right now. I am also hoping for Prince. Upcoming wedding. Nahihilo na nga ako sa dami ng dapat kong isipin at gawin. What do you want for lunch? I asked Dila na busy sa kanyang ginagawa sa harap ng laptop nito. He is not working at his father's company. Bago umalis si Nanay Linda ay kinausap nito ang apo na pagbigyan ng hiling ni Mr. Sebrano. His father is terminally ill, she said. Ayun, sumunod naman ito sa kanyang lola. Hey, lumapit na ako rito para naman mapansin niya. He seemed preoccupied. Hey love, I'm sorry. I am not paying attention to you. What is it again? Niyakap ako nito sa bewang. Hmm, I'm asking you, anong gusto mong kainin for lunch? Pag-uulit ko sa tanong ko kanina sa kanya. Pwede bang ikaw na lang? Nakangisin tanong nito sa akin. Parang wala talagang kapagura ng lalaking ito. When I came to see him today, hinila niya agad ako sa kwarto nito pagkarating. Sa katunayan ay katatayo ko pa nga lang para magluto dahil talaga namang nakakagutom ang ginawa namin kanina. I just rolled my eyes on him. Tumawa naman ito. I like him when he's like this. Mas gusto ko yung dila na makulit at laging nakatawa. You don't need to cook, my love. Murder na ako ng food for us. Iginiya niya ako paupo sa kanyang kanungan. Ang sweet naman. Pabiro kong tugon dito. Ikinawit kong aking mga kamay sa laeg dito. Of course, alam ko kasing pagod ka. At sinundan niya ng nakakalokong tawa. Sa inis ko ay sinubunutan ko siya. Tinanggal nito ang kamay ko at dinala sa mga labi nito. He is kissing my hands again while looking intently at me. Nasabi mo na ba sa kanila? He is referring to my parents. Hindi ko pa nasasabi sa kanila dahil hindi ako makakita ng tamang pagkakataon. Lumingon ako. Not yet. Ah, uh, okay. Matipid na sagot nito. Are you mad? Tumayo ako mula sa kandungan nito ngunit pinigil niya ako. No, of course not. Take your time. We're not on the rush, my love. 
Hinalikan ako nito sa labi. Bago pa man madarang muli sa kaway ng tukso, ay narinig na namin pareho ang buzzer. I'll get it. I am assuming that it was the food delivery. What are you doing here, princess? Tanong agad ng aking kakambal, matapos akong makita. Dara-daracho ito sa paglalakad papasok. Agad itong umupo sa harapan ni Dila na nakatunghay na muli ngayon sa kanyang laptop. Dati naman akong pumupunta dito ah. Why ask? Sabi ko habang nakasunod sa aking kakambal. Lately, bigla na lang itong sumusulpot ko nasaan kaming dalawa. Maybe because he is hinting already. Wala lang. Masama ba magtanong? It's better you're here. Labas tayo tonight. Let's party. Sige ba. I'll just finish this. Sagot naman ni Dila na God. Kung may lakad kayong dalawa, I'll go. Wala akong balak na sumama sa kanilang dalawa. Mas gugustuhin ko pang matulog na lang mamayang gabi. Aren't you going to celebrate with me, twin sister? Ikakasal na ako. Oh, come on. Awag kang kung isasama mo si Eliza. But for now, I'll eat. Muli akong bumalik sa may pintuan dahil may nagbuzzer na naman. This time, tama na ang hula ko. It was the delivery boy I am waiting for. Agad kong inayos ang pagkain sa lamesa at inaya silang dalawa sa pagkainan. Kaya ka tumataba eh. Kakakain mo. And you, Dylan? Don't spoil her with foods. Baka maging lumba-lumba na yan. Baka mag-back out si Bobby sa panliligaw dyan. Alam ko nagbibiro lamang ang kakambal ko pero bakit parang gusto kong maiyak? Masama mo. Pero tawang-tawa lamang ito sa naging reaksyon ko. Habang si Dylan naman ay sinusupi lang iti sa mga labi. Mukhang natatakot siya na baka siya ang mapagbalingan ng aking inis. I'll be home before midnight. I love you. Umayos ako ng upo ng mabasa ang message galing kay Dylan. No worries. Enjoy. Tumipa ako ng maikling sagot para dito. I can't enjoy. You're not here. Napangiti ako si nabasa. Fine. I love you too. I'm sleepy na. Totoong inaantok na ako at parang hinihila ang katawan ko sa pagtulog. Sleep na my love. I wish I am sleeping beside you. Inilagay ko ang aking cellphone sa bedside table. Hindi na ako sumagot pa sa mensahe ni Dylan kasi baka humaba pa ang conversation naming dalawa. I just settled myself in the middle of my bed and hug my pillow tight. Ay, ang kulit ng mama. Muli ako napabalikwas dahil tumunog na namang muli ang aking cellphone. I am not after the message. I will just put my phone to silent mode para hindi na ako masturbo pa. But my tiredness was gone when a photo clip caught my attention. It was from an unregistered number. Dali-dali ko iyong binuksan. Hindi ako makapaniwala sa nakikita. It was focused on Prince with a familiar girl. Pero... Hindi nakalampas sa aking paningin ang dalawang pigura na nasa bandang kaliwa. Agad akong umiwas ng akmang hahalik sa akin si Dylan. Sumunod ito ng malamang nagsimba ako kasama si Bobby. If he can go out with other women, then I can go to church with his nephew. Wala namang masama doon since he forgot that we are going to church today. Kaming dalawa ang may usapan na magsisimba pero iba naman ang nakasama ko. I've been waiting for him to fetch me earlier when Bobby came to visit me. Why are you here? Masungit na tanong ko rito. Nainis ako makita ang pagmamukha niya lalo na at hindi ko pa siya nasisingil sa kasalanan niya sa akin. I just couldn't pretend that I am okay with what he had done to me. Mabuti na lang talaga at nagpaalam saglit ang pamangkin nito na sasagot ng importanteng tawag sa labas. You didn't wait for me. And you come here with Bobby pa talaga? Nag-aakusa ang tono nito. At ako pa talaga may kasalanan kung bakit hindi kaming dalawa ang magkasama ngayon. So, I should have waited for you? FYI, halos magdadalawang oras na ako nag-antay sa'yo. Mabuti na lang at may mabuting puso na nag-alok sa'kin na samahan ako sa pagsisimba. Because if I have waited for you, umasa ako sa wala. I hissed at came in a low voice. Maraming tao sa simbahan at nasa unahang bahagi kami nakaupo. And the nerve of this guy for occupying the vacant seat of Bobby. Wait, are you mad at me? He asked. 
Hindi alam kung matatawa o may inis sa akin dahil hindi ko na siya kinibo. Natapos na lang ang simba ay hindi ko ito pinapansin. Lumabas na lang din ako para hanapin si Bobby habang nakasunod pa rin ito sa akin. Bobby and I planned to walk around the mall after the mass. I planned to buy some stuffs for myself at gusto ko rin namang mag and wind and give myself some time to think. Kumawi ako na makita papalapit papunta sa akin si Bobby. Princess, will you forgive me if we'll change your plans? I have an urgent meeting today. Pwede bang sa susunod na lang tayo mag-mall? I am really sorry about this. Hingin pa umanhin ito sa akin. Mukhang nahihiya talaga ito na magsabi sa akin. Ah, uh, yeah, sure. Ihatid mo na lang ako sa sakay ng taxi, please. Pasimple akong lumingon sa paligid kung nakasunod pa rin si Dylan sa akin. Ngunit wala yata itong balak na magpakita sa pamangkin. Good riddance. No, ihatid na lang muna kita sa inyo. And then, I'll go to the meeting place. May oras pa naman ako. Huwag ka mag-alala. Huwag na at baka mag ka pa ng oras. I tried to persuade him pero mukhang wala naman itong balak na iwan akong mag-isa. No, I insist. Ako ang nagdala sa'yo dito. Ako ang magbabalik sa'yo sa bahay niyo. I really admire Bobby for being a gentleman. He might have this playboy. Aura, but I can see the goodness inside him. Let's go then. I don't want you to be late in your appointment. Nakangiti ko siyang hinila papunta kung saan nakaparada ang sasakyan nito. I think it's just right to go home after all. Dylan is here. Sabi ni Bobby nang pumarada siya sa harap ng gate namin. Nakaparada kasi sa di kalayuan ang big bike ni Dylan. We are all wasted last night. Your brother's party is a blast. You were there? Tanong ko rito habang pinagbubuksan niya ako ng pintuan. Yeah, doon na lang kami nagkita-kita kagabi. I am with my friends. Sayang at hindi ka sumama. Prince told me that you are not in the mood. That's why I visited you. Nice ko pa sanang makipagkwentuhan kay Bobby tungkol sa nangyari kagabi. But I know he is busy. Yeah? I am exhausted from yesterday. Salamat sa pagsama sa akin sa pagsisimba. I'll see you again tomorrow. May bala ka bang puntahan bukas? I can be your driver. Wala naman ako nakaschedule na gagawin tomorrow. Probably, I'll just try to cook another dish for lunch. If you want, you can join us. Promise, edible naman lahat ng luto ko. Natuwa ito sa sinabi ko. That would be a pleasure. So bukas ulit, I'll go now. Tanging tango at kaway lamang ang isinagot ko dito. Sweet, sana all. My smile suddenly vanished when I heard the familiar voice. It was Prince at the gate together with Dylan. What are they doing here, outside? Don't ruin my day, Prince. Galing ako sa simbahan and I don't want negativities right now. Nalagpasan ko na lang silang dalawa. Nakita kong seryosong nakatingin si Dylan sa akin. Nox, feeling blessed? Patuloy na pangaalas ka sa akin ni Prince. Wala ka bang magawa sa buhay mo? Ayain mo si Eliza. Magsimba kayo para alam mo din ang pakaramdam ng feeling blessed. Kulang na lang ay sabunutan ko ito sa sobrang yamot ko dito. May PMS na naman. Bulong ni Dylan sa sarili. Masama ang tingin na bumaling ako dito. Ayan. Si Dylan ang pagsimbahin mo. Makasalanan yan. Singit na naman ang kapatid kong walang hiya. Sa inis ko ay iniwan ko na silang dalawa at mabilis na umakit sa kwarto. Let's talk. Prince left already. I am here outside. It's a text message from Dylan. Itinapon ko sa kama ang cellphone ko. Bahala siya dyan. And then what? mag explain para pagtakba ng kasalanan? Kausap ko sa aking sarili. My phone rang. I can see that Dylan is calling me. I did not answer the call but instead went inside the bathroom to wash my face. Halos 30 minutes din ang itinagal ko sa loob bago nagdesisyon na lumabas. Pinulot kong aking cellphone na nasa kama. And I saw that Dylan has 21 missed calls and 15 messages. Hindi pa rin siya tumitigil. At ang dami pa talagang message na pinadala. I was about to read the message when a call entered. 
Nasagot ko tuloy nang wala sa oras ang tawag ni Dylan. I silently cursed myself for that. Yes? Pagsusuplad ako rito. Kanina bago ako lumabas ay napagdesyonan ko ng kausapin nito para makapagpaliwanag at maliwanagan din naman ako. But upon hearing his voice, I got annoyed easily. Can you go out? I just want to explain. He told me, Please, my love. Sabi nitong muli at nagpapaawa. Fine, wait for me. I am expecting for him downstairs but he was not there. Bumaho na naman ang inis ko sa lalaki. He is really trying my patience. Nakakainis na talaga siya. Remember, you keep him waiting for an hour? The other side of my brain told me, Yes, it's true. I keep Dylan waiting for an hour not because I wanted to get even with him. Nakakatulog kasi ako. Malamang, makakatulog ako dahil napuyat ako kagabi sa kakaisip. Mom, babalik daw po si Sir Dylan maya-maya. Maliligo lang daw po siya sa kabila. Napansin ako ng isang katulong na naglilinis. Kanina po ba siya umalis ate? I ask to know if he really waited for me. Bago lang po, mom. Galing po siya sa itaas, sa kwarto niyo po. Ang sabi niya, kapag nagising ka daw po at hindi pa siya nakakabalik, sabihan ka daw na babalik agad siya. Lobat din yata si sir kaya hindi ka po na-text. Akala ko, nananaginip lang ako kanina na may humahalik sa buho ko at nakayos na ang pagkakahiga ko. I realize it now because of what ate had said to me. Thank you ate, pupuntahin ko na lang siya sa kabila. Ang swerte niyo po sa si best friend niyo ma'am. Gwapo na nga tapos alagang alaga pa kayo. Pagkasakay niyo po kanina sa kotyo ni Sir Bobby, dumating siya sa kain ng tricycle. Masiraan yata ang sasakyan niya dahil maraming grasa sa kamay. Nakihugas pa nga po habang nagdidilig ako sa garden. Kaya nga po yung motorbike ang ginamit niya para sundan kayo sa date niyo. Tapos ma'am, nauna lang siya ng ilang minuto bago kayo dumating. Mas okay siguro kung siya yung boyfriend niyo ma'am. Kaso kasi, parang halos magkakapatid na kayo. Di ba ma'am? At saka madaming chicks si sir, for sure. Pahabol na kwento nito sa akin. Bigla na lang ay parang tinubuan ako ng konsensya dahil sa sinabi nito. Salamat ate. Malalaki ang hakbang na tumungo ako sa kabilang bahay. Nakapasok ako agad dahil hindi naman nakalak ang pintuan sa harapan. Dylan? Tawag ko pagkapasok. Wala siya. I think he is inside his room. Mabilis akong umakyat sa tatlong baitang na hagdanan at naglakad papunta sa ikalawang pinto kung saan ang room ng nobyo ko. Nagpupunas ito ng buhok pagkapasok ko. He is just wearing his gray boxers. His physique is really amazing. Everything is in the right places. You're awake, my love. Agad itong lumapit sa akin at kumakap. I can smell his soap and shampoo, pati na rin ang toothpaste na ginamit nito. Parang nanubig yata ang bagang ko sa naamoy. I thought you left. Parang batang nagsusumbong na sabi ko. Hindi lang niya ako paupo sa kama nito. Magkaharapan kaming dalawa. Nagcharge lang ako at naligo. Magbibihis lang sana ako at babalik na sa inyo. I'm sorry my princess. Nahuli ako sa usapan natin dalawa kanina. Nagloko kasi ang kotse ko sa alangan ng lugar pa mismo. I need to wait for a tow service first. I forgot to send you a message because I got busy calling for help. Tapos pagdating ko naman dito, mapaalis na kayo ni Bobby. I was hurt knowing that I am replaceable. No, it's not like that. Kala ko kasi hindi ka napupunta because you were drunk last night and I almost waited two hours already. Bobby came and offered the drive, so I accepted it. Kinuha nitong aking kamay at hinalikan iyon. Ah, uh, I don't want to think about it anymore. Pakaramdam ko kasi kapag nawala ko sa buhay mo, madaming lalaki ang pipila para pumalit sa lugar ko. I can't bear to think about it, my love. It's you that I love, Dylan. Why? Do you want me to be replaced? Nagulat pa ako na bigla na lang niya akong sunggaban at daganan, pahiga sa kama.